Magandang araw mga tagigenyos. Ako si SK Beng Maximo at ito ang Tagig Daily Report. Para sa araw na ito, ito po ang ating mga pag-uusapan. Para po talakay ng mga ito, kasama po natin ang head ng ating City Education Office, Dr. George Tizon. Salamat, SK Beng. Ngayong araw, October 7, 2020, ating tatalakayin ang Statement on the Vehicular Incident in the Area of PAE DOST, Violations Report, Tech Talk Registrar's Report at COVID-19 Case Update sa ating lungsod. Tungkol po sa Statement on the Vehicular Incident in the Area of PAE DOST, narito ang pahayag ukol sa naganap na vehicular incident kamakailan. Tinitiyak ng pamala ang lokal ng tagig ang kaligtasan ng mga motorista sa lungsod at nangangako na patuloy na magpatong ng mga kaso laban sa mga pabaya at irresponsabling mga motorista. Inihahanda na ang mga kaso o charges laban kay Conrad Frank Toledo, isang 30 anyos na siyang driver ng kotse na nag-araro sa labing tatlong mga sasakyan habang nililibot ang lugar ng PAE DUST mula sa East Service Road kung saan iniwan ng isa na patay at labing anim na sugatan. At sa ngayon ay nasa kustodiya na ng pulisya si Toledo. Ipagpapatuloy ng lokal na pamalaan ng tagig ang aksyon laban sa mga irresponsable at mga mapabayang, mapagpabayang individual. Habang pinoprotektahan ang mga mamamayan na sumusunod sa batas na kumakatawan bilang isang tagigenyo. Nais din ipagbatid ng lokal na pamalaan ng tagig na ang anumang karasan ay ipinagbabawal. Ang mga tagigenyo ay mga mamamayan na may pinapairal na kapayapaan at tumutulong sa bawat isa, lalo na sa mga oras ng pangangailangan. Hindi mga tao na gumagamit ng lakas upang magmalupit para lamang mapunta ang mga bagay sa kanilang mga kamay o kagustuhan. Subalit sa pagharap ng ating bansa sa pandemya, dulot ng COVID-19, aming inihimok ang bawat isa na manatiling kalmado at maging mapagpasensya sa lahat ng ating mga ginagawa. Pinapaalalahanan ang lahat ng tao ay may ay may uh, sibilisadong komunidad o ang Tagig City po ay isang sibilisadong komunidad at inaayos o niriresolba ang mga pagkakaiba sa pamamagitan ng diplomasya at kompromiso at hindi sa mga paggawa o pagdidesisyon ng wala sa tama at nagdudulot ng karahasan. Tungkol naman po sa violations report Narito ang accomplishment report tungkol sa violation sa lungsod ng Tagig as of October 6, 2020. RA-9165, Bybast, isa. Istapa, WOA, isa. RA-9165, WOA, isa. Cited, 26. Curfew for minors, 91. GCQ violators, warned, 145. Impounded, isa, na may total na 266. Tungkol sa Tech Talk Online Campus report, Narito naman ang datos para sa Tech Talk Registrar's Report as of October 6, 2020. 7,636 total registered accounts issued with access code, 4,343 users already completed their courses, 690 for verification, at may total enrollees na 8,326. Para naman sa COVID-19 case update sa lungsod ng Tagig, Nakapagtala ang Tagig City Epidemiology Disease and Surveillance Unit o SEDSU ng 53 new coronavirus cases at 41 na karagdagang recoveries nitong huling 24 na oras. Sa kabuuan, ang bilang ng mga kumpirmadong kaso ay 7,874 at 7,366 recoveries na may 93.9% recovery rate. Walang nadagdag sa bilang ng mga nasawi. Kaya ito ay nananatili sa 59 na may 0.75% case fatality rate o CFR habang ang bilang ng mga active cases sa tagig ay umabot na sa 422 nitong Oktubre 6, 2020. Ang mga bagong naitalang kaso ay dahil sa epektibong active case finding ng mga close contact ng mga naiulat na confirmed cases kamakailan. Sa pamamagitan nito ay agad na natututukoy ang mga kaso ng COVID-19 at agad ilalagay sa ilalim ng testing at quarantine upang mapigilan ang pagkalat ng virus sa lungsod. Sa pamamagitan ng mga inisyatibo at aksyon laban sa COVID-19, layon ng lokal na pamalaan na siguruhin ang kaligtasan at kalusugan ng lahat ng mga mamamayan patungong new normal. Dahil sa agresibong aksyon ng lokal na pamalaan upang mapigilan ang pagkalat ng sakit, 
ang tagig ay nananatiling may pinakamababang active cases sa National Capital Region. Ang tagig rin ang may pinakamababang bilang ng mga nasawi sa COVID-19 sa NCR. Ang pagtaas ng bilang ng mga naitalang kaso ay nagpapakita ng pagsisikap ng ating pamahalaan upang maihatid ang mga serbisyo sa mamamayan sa pamamagitan ng active case finding at testing. Ang lungsod ng Tagig ay nakapagsagawa na rin ng 56,003 PCR test sa pamamagitan ng smart testing program kasama na rito ang drive-thru testing, testing na isinagawa mula sa mga health centers at testing ng SEDSU. Patuloy na pinapaalalahanan ang lahat ng mamamayan na ang unang hakbang upang labanan ang pandemyang ito ay ang prevention o pag-iwas. Ito ang dapat na prioridad. Maging informed at siguruhin na sinusunod natin ang mga safety at health protocols na ipinatutupad ng lokal na pamahalaan para sa kaligtasan ng lahat. Maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating programa. Magandang araw muli sa inyong lahat. Maraming salamat sa iyo, SK Beng. Maraming salamat, Dr. George Tizon, at maraming salamat po sa inyo sa pagsama sa amin ngayong araw para sa ating Tagig Daily Report. Para sa latest information and updates patungkol sa COVID-19, maaari po lamang bisitahin ang ating I Love Tagig Facebook page o di kaya naman pumunta sa website ng www.tagiginfo.com. Maraming maraming salamat po sa inyo at dito sa Tagig, magpatuloy tayong magbayanihan.